আরে নাস্তা নাস্তা না নুরুস করব দাঁড়াও হ্যালো গাইজ আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই তো আপনাদের দোয়া এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি তো আজকে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেলাম আর আজকে সবচেয়ে সহজ রেসিপি সেটা হচ্ছে নুডলস রান্না বাট নুডলস তো আমরা সবাই রান্না করি তো আমি আজকে কিভাবে নুডলসটা রান্না করছি সেটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো এই তো আগে একটা হচ্ছে ডিমটা ফ্রাই করে নিব হালকা ফ্রাই করে নিব আর আসলে এই কড়াইটা আমার একদম একটু ওয়াশ করা হয়েছিল যার কারণে এরকম একটু লেগে লেগে যাচ্ছে ব্যাপার না এটা ভাজা হয়ে যাবে আর আমি হালকা তেল দিয়ে জাস্ট ডিমটা একটু মানে ভাজা ভাজা করে নেব জাস্ট গুঁড়ি গুঁড়ি করে নেব ডিমটা ভেঙে মানে নুডলসে আমরা যেভাবে ডিমটা দিই এভাবে আর কি তো আসলে আপনাদের যেদিন ইচ্ছা করবে না একটু ভিন্ন স্বাদে নুরুস খেতে হয় না এমন যে আমরা প্রত্যেক দিন নুরুস খেয়ে খেয়ে আসলে আর নুরুস খেতে ইচ্ছা করে না নাস্তা হলেই বা বিকালে সন্ধ্যা নাস্তা চায়ের সাথে কী খাবো নুরুসটা খাই নুরুস হচ্ছে আমাদের সবচাইতে সহজ একটা রেসিপি আমরা কিন্তু যখন ইচ্ছা তখনই এটা দুই মিনিটে করে নিতে পারি আর ম্যাগি তো আমরা দুই মিনিটে অলরেডি করে খেয়ে নিতে পারি তো আমার এই রেসিপিটা আজকে রেসিপিটা একদম পুষ্টিকর একটা খাবার মানে আমরা হচ্ছে অনেক সময় কী করি নুরুসের পানিটা কিন্তু নুরুসটাকে সিদ্ধ করে পানিটা কিন্তু ফেলে দিই বাট পানিটা যে ফেলে দিই পানিটা ফেলার সাথে কিন্তু অনেকটা পুষ্টিগুণ কিন্তু চলে যায় আমাদের নুডলসের যে পুষ্টিগুণটা থাকে ফুটন্ত গরম পানি যেটা আমরা ফেলে দিই অনেকটা চলে যায় তো আমি আজকে চাচ্ছি ফুল নুডলসের পুষ্টিগুণ সম্পূর্ণই খেতে তো আমি আজকে এভাবে রান্না করছি আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে আমি কিভাবে রান্নাটা করছি তো এই তো দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার হচ্ছে ডিমটা কিন্তু হালকা তেলে হালকাভাবে ফ্রাই করা হয়ে গিয়েছে ফার্স্টের দিকে দেখতে পেয়েছেন যে একটু লেগে লেগে যাচ্ছিল এই লাগার কারণ হচ্ছে আমি এই মানে কড়াইটাতে প্যানটাতে হচ্ছে তরকারি রান্না করেছিলাম যার কারণে আপনারা জানেন যে তরকারি রান্না করলে ভাজা ভুজির ক্ষেত্রে একটু লেগে যায় তো এই তো আমি তেল পেঁয়াজ আর হচ্ছে মরিচ দিয়ে নিয়েছি আর তো হালকা পরিমাণ মতো লবণ দিলাম আর লবণটা আমি এখন দিয়েছি আর ডিমে হালকা অল্প একটু দিয়েছিলাম তো এই ডিম মানে পেঁয়াজটা একটু হালকা ফ্রাই করে নেব বেশি না আপনারা রান্নাটা দেখলে আসলে বুঝতে পারবেন আমি জানি না আপনারা এভাবে খেয়েছেন কি না তবে এভাবে একদিন খেয়ে দেখবেন খুবই ভালো লাগে স্বাদ একটুকু কমে না বরঞ্চ বাড়ে বাট একটু ডিফারেন্ট টেস্ট পাওয়া যায় হয় না নুডলসের টেস্ট একই রকম খেতে খেতে একঘেয়ামি হয়ে যাওয়া তো ওই একঘেয়ামিটা একটু চেঞ্জ হয় এভাবে খেলে তো এইটা খেলে কিন্তু অনেক শর্টকাট রান্নাটাও করা যায় আর টাইমটা অনেক কম লাগে অনেক কম লাগে বলতে গেলে তো এই যে এরকম আমি এক কাপ পানি এখানে নিয়ে নিব এটা আমার চা খাওয়ার কাপটা তো আমি এই কাপের এক কাপ পানি এখানে নিয়ে নিয়েছি পেঁয়াজ তেলের মধ্যেই কিন্তু আমি পানিটা দিয়ে নিয়েছি আর এই পানিটাতেই কিন্তু আমি নুডলসটা সিদ্ধ করব। আপনার এখনই দেখতে পাবেন আমি এই পানিটাতেই কিন্তু নুডলসটা সিদ্ধ করে নিব তো এই তো নুডলসটা আমি কেটে রেখেছি আর আজকে আমার কিচেনটা পরিষ্কার করতে হবে সন্ধ্যার নাস্তাটা খাওয়ার পর চাটা খাওয়ার পর আমি কিচেনটা পরিষ্কার করে ডিনারটা রেডি করব তো আজকে জাস্ট আমি সিম্পল একটা ব্লগ নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি সেটা হচ্ছে সন্ধ্যার নাস্তাটা শুধুমাত্র আমি নুডলস রান্নাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি এর আগেও ঈদের দিনে যে রেসিপিটা দেখিয়েছিলাম পারফেক্ট একটা নুডলস হয়েছিল একদম ইয়ামি গাজর তারপর হচ্ছে মটরশুটি আলু বিভিন্ন সবজিতে জাস্ট ফাটাফাটি হয়েছিল নুডলসটা আপনারা যদি ট্রাই করে থাকেন অবশ্যই আমাকে একটা রিভিউ কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন লেগেছিল তো এই তো এখন কিন্তু আমি নুডলসটা এখানে দিয়ে নিলাম এই পানিটা কিন্তু ফেলা যাবে না কারণ এই পানিটাতে কিন্তু আমি অলরেডি তেল পেঁয়াজ এবং মরিচটা ফ্রাই করে নিয়েছি এটা আমি ফেলবো না এই পানিটা পুরোটাই আমি নুডলসে শুকিয়ে নিব তো নুডলসটা কিন্তু এই পানিটাতে সিদ্ধ হয়ে যাবে আমরা যখন নুডলসটা সিদ্ধ করে পানিটা ফেলে দিই এটা একটু ডিফারেন্ট এটা পুরোটাই থেকে যাবে কোনো কিছু ফেলা লাগবে না পুরো নুডলসটাই আমি এতে সিদ্ধ করে নেব নুডলসটা একদম নরম হয়ে এই পানিতে সিদ্ধ হয়ে যাবে আর নুডলসের যে মশলাটা সেটা আমি এখানে দিয়ে নেব আপনারা দেখতেই পাবেন ফুল ভিডিওটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কতটা সহজ একটা রেসিপি বাট আমরা যদি মাঝে মধ্যে এভাবে একটু চেঞ্জ মানে ডিফারেন্ট নিয়ে আসার জন্য একটু চেঞ্জ করে খাই অনেক মজা পাবেন মানে এই নুডলসটা খাওয়ার পর বিশ্বাস করবে না আমি এর আগেও এভাবে করে খেয়েছি বেশিরভাগ সময় কি হতো আমার হোস্টেলে যখন এই তো আমি মশলাটা কিন্তু দিয়ে নিলাম তো হোস্টেলে যখন রাত বারোটা একটার দিকে খিদা লাগতো আমি কিন্তু এভাবে ফ্রাই করে খেয়ে নিতাম মানে গরম পানিতে নুডলস দিয়ে মশলাটা দিয়েই খেয়ে নিতাম অনেক সময় তো আমি ডিমটা দিতামই না কারণ হোস্টেলে এভাবে এত কড়াই টড়াই নিয়ে স্টোভ জ্বালিয়ে ডিম দিয়ে করার সময় থাকতো না তো আমি এখন ফ্যামিলি যেহেতু বাসে আর এখন তো অবশ্যই ডিম ছাড়া তো খাবো না তো ডিম দিয়েই আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো ডিমটা কিন্তু এই জন্য
এটা অনেক ইয়ামি হয় ট্রাস্ট মি একবার বাসায় এভাবে করে খাবেন অনেক ইয়ামি হয় চেঞ্জ মানে আপনার নুডলস যে খাচ্ছে নুডলসটা মনে হবে না যে আমি নুডলস খাচ্ছি একটা স্যুপ নুডলসের ইয়ামি ভাব আসে আর এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা গাঢ় ভাব আসে জাস্ট মশলা এবং নুডলসের যে পানিটা দিয়ে তো এই তো ডিমগুলো আমি এখন দিয়ে নিলাম আর এটা ভালোভাবে মিক্সড করে নিব ডিমগুলোও জানো পানিতে ভালোভাবে বা পানি বলতেছি সরি মানে নুডলসের মধ্যে ভালোভাবে একদম মিক্সচার হয়ে যায় আর ডিমটার মধ্যেও জানো নুডলসের যে মশলাটা বা গ্রেভিটা এই ইয়ামি একটা ইটা জানো এই ডিমের ভিতরেও ঢুকে তা আমি তো অনেক এক্সাইটেড আমি আসলে রান্না করতে করতে আপনাদের সাথে ওয়াস দিতেছি কথা বলতেছি তো নয়েজটা আমি অলরেডি রিমুভ করেছি তারপরেও যদি কোনো নয়েজ হয়ে থাকে অবশ্যই কমসল দৃষ্টিতে দেখবেন তা আজকে ছোট্ট একটা ব্লগ মানে বেশিক্ষণ হবে না শুধুমাত্র নাস্তা পর্যন্ত আর নুডলসটা তো এই তো প্রায় হয়ে এসেছে জাস্ট নাড়তে হবে কারণ এখন লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে দেড়শো হালকা আছে বারবার একটু করে নেড়ে দিতে হবে নাড়লে নিচে লেগে যাবে না তো আমার নুডলসটা একদম ডান একদম ডান আমি একটু কাছ থেকে দেখাচ্ছি দেখুন কীরকম লাগতেছে দেখতে তো চলুন হাজব্যান্ডকে দিই তার রিভিউটা কী হয় জেনে আসি তো রেডি হয়ে গিয়েছে চলুন তাকে দিই দেখি সে কি বলতেছে টেস্ট করার পর গরমা গরম নুডলস আজকে কিন্তু অন্যভাবে রান্না করা হয়েছে নুডলস কি নুডলস এটা ম্যাগি ঠিক আছে আমার জন্য यस পুরোটাই यस ওয়াও थैंक यू वेलकम আগে টেস্ট করো টেস্ট করে বলো কেমন হয়েছে কারণ আজকে নুডলস রান্না একদম অন্য রকম নুডলস একটু ভিজে ভিজে যাক কেন স্পাইসি স্টাইল হুম পানি দিয়ে নুডলস রান্না ওরে শুরুক দিছে মজা আছে মজা আছে না খুব ভালো মতো রান্না করে খাইতে ইচ্ছা করবে না সেদিন এইভাবে খাবেন ফ্যান দিছো ফ্যান দিলে তো আর কথা শোনা যাবে না কি তুমি রাখছো কেন এখানে আবার আমি এখানে এখন খাই খাইতে বসি চাটা বসে আসছি তাড়াতাড়ি শেষ করো খুবই আমি টেস্টি আগে খেয়ে খাওয়াটা শেষ করলাম একদম চেটে পুটে খেয়ে নিয়েছি দেখতে পাচ্ছেন পুরো বাটি সাফ হয়ে গিয়েছে আর আসলেই নুডলস রান্নাটা অনেক টেস্টি হয়েছে আপনারা যদি চান এভাবে অবশ্যই নুডলসটা করে খাবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলে একটা রিভিউ দিয়েই নেবেন এবং একটা কমেন্ট করে জানাবেন যে হ্যাঁ আপনাদের কীরকম লেগেছে নুডলসটা খেয়ে তো চলুন এখন আমি কিচেনে যাচ্ছি আমি চাটা বসে এসেছি এখন আমরা চাটা খাবো আর আমার চ্যানেলটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা ক্লিক করে দেবেন তাহলে আমি যখন ভিডিও অন করব বা ভিডিও আপলোড করব আপনাদের কাছে অবশ্যই একটা নোটিফিকেশান চলে যাবে গরমা গরম চাই গরমা গরম চাই কোনো কিছু করতে পারি আপনার জন্য না ওয়েলকাম তো দিতে পারতেছি না আজকে রাত্রের ডিনারটা আপনি আমাকে রান্না করে খাওয়াবেন আমি অলরেডি আপনার অনেক খেদমত করছি নুডলস খেয়ে চারটে পুটে নুডলস খাইছে রান্না করার জন্য চা দিছি গরমা গরম দেন স্যার আর কিছু লাগবে স্যার স্যার আপনার সার্ভিসটা কেমন লেগেছে একটা যদি রিপোর্ট দিতেন নুডলসটা খাইছে নুডলসটা তো অনেক স্পাইস দশে দশ দশে দশ দশে দশ জিততে গেছি দশে দশ জিততে গেছি এ সত্যি আজকে আমার রান্না করে খাও সব পালা দিয়ে রাখো সব তোমার এদের দোয়াম রান্না করে এক গাদার জিনিস পালা দিস চা খামু চা ওফ গরম তো অনেক ফান করলাম আসলে আর আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটাতে লাইক করে দিবেন আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর দেখতেই পাচ্ছেন যে আপ ডাউন করছে রেড কালারের সাবস্ক্রাইবার বাটন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ